हेलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल सोल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं आपके ऑटोफाइट्स यानी बेटी का इनका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन और उसके कुछ एंटागोनिस्टिक ड्रग के बारे में और ये देखेंगे कि अगर हमें बेटी का इनके एक्शन को नलीफाई करना है या न्यूट्रल करना है तो कौन सा एंटागोनिस्ट हम इनको यूज करेंगे और वो किन किन कंडीशन में यूज होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पैथोफिजियोलॉजिकल रोल के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन या यू कहूँ की उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन के केस में तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जब कभी भी आपके बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस एंटर करें या वो किसी पैथोनिक सब्सटेंस के फॉर्म में हो या कोई इंजरी के फॉर्म में हो तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर साइड से ब्लड के लॉस को कम करने के लिए या आपको वार्निंग सिग्नल देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैस्केट को फॉलो करती है द सिंपल कैस्केट इज नोन एज अ इन्फ्लामेशन जिसके बारे में हम कभी आने वाले समय में डिटेल से पढ़ेंगे तो इस इन्फ्लामेशन को अकर करने के लिए इस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए काफी सारे जो केमिकल है बायोकेमिकल प्रोसेस है इनकी आवश्यकता पड़ती है और इनमें हमारा ब्रेडिकानिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो अगर हम बात करते हैं इस ब्रेडिकानिन के तो जो इन्फ्लामेशन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं रेडनेस आपका पेन स्वेलिंग और हीट इनमें से काफी कुछ आपके ब्रेडिकानिन के द्वारा मीडिएट होते हैं ये है रेडनेस आपका एक्सिडेशन पेन ल्यूकोसाइड इमोबिलाइजेशन या मोबिलाइजेशन कह लीजिए इसको माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं तो इन चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेडी कहीं के द्वारा कंट्रोल होते हैं सबसे पहला जो सिम्टम है वो है रेडनेस कहीं भी आपको अगर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर रेडनेस देखने शुरू होंगे क्योंकि वहां पर ब्लड प्रेसर्स डायलेट होते हैं और काफी सारे ब्लड वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं सो दैट अगर कोई पैथोजोनिक सब्सटेंस वहां पर एंटर किया है तो इनको इंगल्व कर लिया जाए फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाए इसलिए ब्लड का मूवमेंट वहां पे थोड़ा ज्यादा होता है अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की एक्सिडेशन का तो इसका मतलब वही है एक्स्ट्रा वैसेशन भी इसको कहते हैं यानी कि जो हमारे माइक्रोफेरिक सेल हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन यानी कि ब्लड प्रेसर्स को क्रॉस करते हुए आगे उस साइड तक पहुंचते हैं और उसको इंगल्व करने का काम करते हैं पेन एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है यह यू कहूं कि एक वार्निंग सिग्नल है जो कि आपको ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई कोई एबनॉर्मेलिटीज है कोई ऐसे एजिट एंटर करने वाले हैं जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अल्टर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन और अनकंफर्टनेस या अनइजीनेस उसी तरह से जो हमारा ल्यूकोसाइड का मोबिलाइजेशन है यहाँ पे ल्यूकोसाइड का एक मतलब है ऐसे सबसे से जो हमारी बॉडी के बॉडी माने गए हैं डब्ल्यू माने गए हैं इनका आगे जाकर के उस सेल्स के पर्टिकुलर पार्ट को इंगल्व करना जो सेल्स बैक्टीरिया का सकता है या कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके लिए सुटेबल नहीं हो तो इस प्रकार से हमने डिटेल से यह भी देखा कि इन्फ्लामेशन की बेसिक प्रोसेस में हमारा ब्रेडिकाइन किस लिए रिस्पांसिबल होता है पिछले वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन यहां पे आपको और मदद करेगा समझने में कि जो ब्रेडिकाइन है हमारे ये आपके वैसो डाइलेशन के लिए रिस्पांसिबल हैं वैसल्स के डाइलेशन के लिए इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगला पॉइंट भी जस्टिफाई करता है एक्टिवेशन ऑफ बी1 रिसेप्टर पिछले वीडियो में ये भी हमने देखा कि आपके ब्रेडिकाइनिन या काइनिन के कितने दो मेन टाइप के रिसेप्टर होते हैं तो उनमें दो था मेन B1 और B2 तो ये जो B1 रिसेप्टर है हमारे ब्रेडिकाइनिन का काइनिन का ये रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम NSAID के डिग्री के ड्रग को स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इन्फ्लामेटरी के कैस्केट के इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर हैं जो जनरेट किए जाते हैं हमारे ब्रेडिकाइनिन के द्वारा और स्पेसिफिक रेफरेंस टू बात करें तो अगर एक्टिवेशन होगा हमारा B1 रिसेप्टर के द्वारा तो अगला इंपॉर्टेंट इनका जो काम है ब्रेडिकाइन का फिजियोलॉजिकल रोल में पैथोलॉजिकल कंडीशंस में वो ये है मेडिएशन ऑफ पेन जैसा कि हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ इंफ्लामेशन पेन एक ऐसा परसेप्शन है जो ये आपको वार्निंग के फॉर्म में देता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड और अब द योर बॉडी सो दैट यू कैन टेक अ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट फॉर दैट कंडीशंस तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कहता है कि जो ब्रेडिकाइन है वो स्टिमुलेट करते हैं पेन नर्व एंडिंग को और उसके कारण से पेन का एहसास होता है नर्व एंडिंग पे पिछले बार में भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी जो हमारे दो टाइप के नर्व होते हैं एक एफरेंट और एक इफरेंट तो जो ऐसे नर्व हैं जो एफरेंट हैं हमारी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से सिग्नल को मैसेज के फॉर्म में या पेन के सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ मैसेज वो हमारे ब्रेन तक यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के आते हैं ऐसे ही नर्व को जो सिग्नल को लेकर के आए टूवर्ड्स द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको हम कहते हैं एफरेंट नर्व एफरेंट के बारे में ये भी बताया कि जो आ रहा है दैट इज सिंपली अंडरस्टैंड बाय एफरेंट ए फॉर आना ए फॉर 
माई फ्रेंड तो ये जो नर्व एंडिंग है इनको सेंसिटाइज करते हैं हमारे ब्रेडिक एनिम ताकि पेन के परसेप्शन को एक्सेप्ट किया जा सके पेन के एहसास को महसूस किया जा सके और यही कारण था कि जो ब्रेडिक एनिन है इनको हम एज इवेल्युएशनरी ड्रग यूज करते हैं इन केस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पेन या इन केस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनालिसिक एक्टिविटी तो ये कुछ जरूरी चीजें हो गई हमारे ब्रेडिक एनिन के पेन के परसेप्शन के रिगार्डिंग दूसरा अगर आप बात करते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके पहले के जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे आटोकॉइड्स का वो था प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें आपने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन के दो मेन कॉन्जिकेटिव फॉर्मेशन होते हैं एक होता है आपका कॉक्स वन और कॉक्स टू इंपॉर्टेंट तरीके से अगर हम बात करें तो इनमें से जो कॉक्स टू है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन के इनिशिएशन में या इस तरह के पेन के परसेप्शन में तो जो हमारे ब्रेडिकाइनिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन is a one of the important chemical messenger responsible for the initiation of inflammation jaisa ki humne pehle case mein baat kiya to ye bhi ek inflammation clear responsible factor mein se ek hai aage hum baat karte hain to specific tarike se b2 antagonists jo hain aise drug jo ki b2 type ke bradykinin receptor ko antagonize karte hain unke action ko temporarily ya accordingly usko block karte hain ye jo drug hain wo kab use hote hain ye block karte hain aise condition ko jahan pe hum acute पेन की फीलिंग कर रहे होते हैं सो so दैट हम ये कह सकते हैं कि जो B2 टू एंटागोनिस्ट है आपके ब्रेडिक के वो ब्लॉक करते हैं एक्यूट पेन के प्रोडक्शन को और जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेडिक के द्वारा तो ब्रेडिक के द्वारा जो एक्यूट पेन स्टार्ट हुआ उसे हमने B2 टू एंटागोनिस्ट टाइप के ड्रग को यूज करते हुए ब्लॉक किया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है अगर हम बात करते हैं अगले फिजियोलॉजिकल रोल पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में तो ये है हेरिडेटरी एनजीओ एडिमा एनजीओ एडिमा क्या मतलब होता है एनजीओ एडिमा एक ऐसा कंडीशन है जो आपके स्किन के बिनीथ स्किन के नीचे एक पेनलेस स्वेलिंग होगी ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एनजीओ एडिमा और अगर हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड दैट इज हेरिडेटरी इसका मतलब हो सकता है कि जो एक कैरी फॉरवर्ड होने वाला प्रोसेस है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां हमारा बेडिकाइनिन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है देखिए ये जो आपका एनजीओ एडिमा है वो किस कारण से होता है दिस इज ड्यू टू फंक्शनल डिफिशियंसी ऑफ सी वन एस्टरेज इनिबिटर ये जो मेन कारण है हमारे हेरिडेटरी एनजीओ एडिमा का वो है फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ C1 वन एस्टरेज इनिबीटर यानी कि एक ऐसे ड्रग ऐसे सब्सटेंस ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल जो कि इनिबीटर होंगे C1 वन एस्टरेज का और ये क्या काम करते हैं ये काम करते हैं काइनोजेनेसिस को रिड्यूस करने का इसकी वजह से काइनोजेनेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और इनकी कमी हो जाएगी तो यानी कि ये रिड्यूस अब नहीं कर पाएंगे बेसिकली अगर आप ये देखें कि C1 वन एस्टरेज इनिबीटर है इनका काम यही है जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये काइनोजेनेसिस को कम करते हैं और ये कम करेंगे तो कैनोजेनेसिस कम होगा यानी कि आपके बेडी कैनी और कैनिस वगैरह एक रेगुलेट मात्रा में बनेंगे जो सब चीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन को पैथोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करके रखेगा ड्यू टू सम नोन और अनोन रीजन अगर यहां पे डिफिशियंसी होती है फंक्शनल C1 वन एस इनिबिटर की तो अब वहां पे कैनिन का जो लेवल है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन ज्यादा हो जाएगा दैट इज वाई वी हैव रिटर्न दिस पॉइंट अब इसके कारण से क्या होगा अगर C1 वन एस्टरेज इनिबीटर कम होता है फंक्शनल डिफिशियंसी होती है तो क्या कन्वर्जन होगा अगला स्टेप क्या होगा दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्लाज्मा ब्रेडिकाइनिन डेफिनेटली अगर कोई ऐसा एजेंट अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि काइनोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल या इनिबिट करके रखता है अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली काइनोजेनेसिस की प्रोसेस इनिबिट नहीं होगी एक प्रकार से कह लीजिए कि वो स्टिमुलेट होगी या एक्सेसिव तरीके से बढ़ती जाएगी और अगर ऐसा होता है तो कैनोजेनेसिस ज्यादा होगा और इसके कारण से प्लाज्मा में आपके ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज्यादा होगा और अगर प्लाज्मा में ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज्यादा हुआ तो स्वेलिंग ऑफ लेग जो आप हम बात कर रहे हैं एनजियोडिमा की इसके कुछ सिम्टम्स आपको देखने ही मिलेंगे फ्यू ऑफ देम आर हियर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहां पे कोट किया है उनमें से है स्वेलिंग ऑफ लिप्स लिप्स की स्वेलिंग होगी लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये पेनलेस होगा इसमें ज्यादा दर्द नहीं होंगे कभी-कभी कुछ माइन्यूट पेन हो सकते हैं और इन मोस्ट ऑफ द केस एज पर द रेफरेंस ऑफ किडी त्रिपाठी दीस आर पेनलेस स्वेलिंग कहां-कहां पे आपके लिप्स पे टंग में और आपके फेस में आपके रेस्पिरेटरी एज वेल एज आपके गैस्ट्रो इंटेस्टानल ट्रैक में आपके हैंड्स में फीट में और बाकी कुछ और पार्ट्स हो सकते हैं जहां पे ये पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगा इसी तरह के पेनलेस स्वेलिंग को हम कहते हैं एनजीओ एडिमा स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज नोन एज अडिटरी एनजीओ एडिमा 
और ये सब रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ ब्रेडी काइनिन अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है काइनिन इनिबिटर्स ऐसे ड्रग जो कि इस काइनिन के बनने के प्रोसेस को इनिबिट करते हैं या यू कहूंगी कुछ ऐसे एंटागोनिस्टिक ड्रग जो कि इस पर्टिकुलर काइनिन के बाइंड होने वाले स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टार चाहे वो बी हो चाहे बी हो इनको ब्लॉक कर सकते हैं तो हम बात करेंगे काइनिन इनिबिटर की या जो बी टू है ए रिसेप्टार ब्लॉकर है ये क्या है ये आपको एक सिम्टोमेटिक शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं ऐसी प्रॉब्लम से यानी कि अगर आप हेरिडेटरी एनजीओ एडिमा को ठीक करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज दो टाइप ऑफ ड्रग विच आर आइदर कैनिन इनिबिटर और स्पेसिफिकली बी टू कैनिन रिसेप्टार ब्लॉकर दो वो आपको उस प्रैक्टिकली एनजीओ एडिमा से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे अगर हम बात करते हैं इनके कंडीशंस के बारे में तो ऐसे कंडीशन जहां पे अपोज ओवर एक्टिव आर ए एस यानी कि जो हमारे एनजीओ एडिमा के कंडीशन में हम बात करते हैं बेडी कैनिन की तो ये अपोज करते हैं ओवर एक्टिव आर ए एस को यानी कि आर ए एस मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जैसा कि आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी देखा होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम में हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू बनते हैं और एंजियोटेंसिन टू के बनने के कारण से आगे जाकर के आप अगले स्टेप को अगर देखना चाहेंगे तो ये आपके बेडी कैनिन के बनने के लेवल को कम करते हैं तो एडी ये जो एंजियोटेंसिन टू है अगर हम इनको ब्लॉक करते हैं बाय यूजिंग ए सी इनिबिटर तो आपके ब्रेडी कैनिन के लेवल में एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ब्रेडी कैनिन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो तब देखने को मिलता है जब यहाँ पे ओवर एक्टिव कंडीशन हो जाते हैं हमारे रेनिंग एंजियोटेंसिन सिस्टम की और लेकिन इनका जो काम है वो तो उनको कम करना है लेकिन इनके कारण से कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट अपने को ब्लड प्रेशर में देखने को नहीं मिलता यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एनी हाउ थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट कर सकते हैं बट एक बेसिक तरीके से अगर बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट एक तरीका नहीं है इसको कम करने का ऑल दो दे कैन यूज टू रिड्यूस द एंजियोटेंसिन टू लेवल और आर सिस्टम अगर हम बात करते हैं अगली बार इनके ब्रेडिकानिन एंटागोनिस की तो ये क्या है ये केडी त्रिपाठी में इनके बारे में दिया हुआ है केवल एक ड्रग ऐसे हैं जो बेस्ट सुटेबल हैं इस कंडीशंस को ठीक करने के लिए यानी कि जो ब्रेडिकानिन है इनके लेवल को कम करने या इनसे एसोसिएटेड एक्शन को ब्लॉक करने के लिए एंटागोनाइज करने के लिए एक ही ड्रग के बारे में बात किया गया है ये ड्रग है आपकी हिकाटिक बेन ये जो ड्रग है वो बेस्ट अवेलेबल ड्रग है टिल नाउ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दो काइंड ऑफ अफेक्ट एक्शन विच आर इनिशियटेड बाय ब्रेडिकाइन तो इनके बारे में लिखा हुआ है स्पेसिफिक दीज आर बी टू एंटागोनिस्ट यानी कि ये बी टू टाइप के जो रिसेप्टार हैं ब्रेडिकाइनिन के काइनिन के इनको एंटागोनाइज करके अपना एक्शन शो करते हैं यानी कि बी टू टाइप के आपके ब्रेडिकाइनिन के बाइंड होने पे जो भी एक्शन देखने को मिल रहा होगा उस एक्शन को न्यूट्रल नलीफाई या एंटागोनाइज कर रहे हैं और आपने अभी देखा कि बी टू रिसेप्टार के कारण से कुछ स्पेसिफिक रिलीफ मिलते हैं हमको जो उनको अगर ब्लॉक करते हैं तो के केस में तो यहां पे भी वही हुआ बी टू एंटागोनिस्ट है और ये क्या करते हैं दे रिवर्स द स्वेलिंग अभी आपने देखा हेडिटरी एंजियोडिमा केस में सो दे रिवर्स द स्वेलिंग एंड एंजियो एडिमा जैसे डिस्कस किया कि एंजियोडिमा क्या है क्यों हो किस किस ऑर्गन में आपको देखने को मिलते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम को एंजियो एडिमा की प्रॉब्लम को कम करने के लिए रिवर्स करने के लिए हम बी टू एंटागोनिस्ट को यूज करते हैं और एक लाइन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है दिस आर द बेस्ट ड्रग अवेलेबल टील नाउ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेडिटरी एनजियो एडिमा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है इनका यूज कहां कहां हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली इसके मेन जो यूज है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वह है एनजीओ एडिमा बर्न्स और हम बात करते हैं पेनक्रियाटाइटिस की यानी कि पेनक्रियाज में किस तरह का अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो ऐसे केस को रिवर्स करने के लिए हम बात करते हैं बी टू एंटागोनिस या इस एग्जांपल की बात करें तो इकाटी बेन को हम यूज कर सकते हैं एज अ एंटागोनिस्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन सो फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही इस तरह से हमारा जो ब्रेडिकाइनिन का पार्ट है सिंपल सा था छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने के लिए हम इसके दो पार्ट बनाए और आज इसी पार्ट के साथ ये जो ब्रेडिकाइनिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है अगर हम बात करते हैं फ्रेंस की तो आप इस पॉइंट को समझने के लिए आप के डी त्रिपाठी और टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाई पी जगजीत प्रसाद की बुक को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप आज की वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो खुद देर में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो हमारा एफर्ट है आपके लिए वो कैसा लग रहा है कोई सजेशन है कोई आपके सुझाव है तो डेफिनेटली हमें बताइए हम कोशिश करेंगे कि इसको इंप्रूव कर सके लास्ट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नमस्कार